敢信孙悟空拒绝拜师菩提老祖，转而投入杨戬门下，只为学习大闹天宫？菩萨，你们这是？太痛苦了，早知道就不给这泼猴讲杨戬一把西瓜刀从铜锣湾砍上南天门的故事了。这个时候，他想拜你为师。石猴是要被菩提老祖收为徒弟的，你要拒绝他，鄙视他是个妖怪，狠狠地打击他，打消他对你拜师的想法。孙小五拜见师傅。我从不收徒，而且你一个妖怪，更不可能会有仙人收你为徒。如果你想学艺，可以让观音菩萨指点你，找一位祖师学艺。杨戬，你给我说清楚，不是人怎么了，妖怪怎么了？原来你的心里一直都对妖怪有成见，是不是？啊哈，让你跟着观音不学好，你老婆也不是人，这下搬起石头砸自己脚了吧？姐姐说的对啊，你怎么能有歧视呢？像姐姐这么漂亮的龙女，又有那么长的寿命，可以永葆青春，娶到她是你的福气，你怎么能这样想啊？还不快给姐姐道歉！反套路成功，获得金丹成一百。这混蛋猴子，我说的是你啊，你能不能不要搞角色代入？我不是说你，这跟你没有关系。我是在说这猴子不是人，不能收他为徒。杨姐，你可以不收我为徒，也可以鄙视我不是人，但是你不能鄙视姐姐。姐姐她是龙族，她也不是人啊。姐姐她从西海那么远的来嫁给你，她容易吗？你竟然指桑骂槐，你怎么能够这样呢？敖寸心一听这话，扭头冷冷的看着杨姐。我爹亲娘嘞，我求求你别秀了。你住口！我没有说他，我说的是你。可我们都不是人啊！你嘴上说是歧视我不是人，实则你的心里谁知道是怎么想的？会不会是借题发挥啊？敖寸心瞬间脸色大变，直直瞪着杨戬，泪眼朦胧。寸心，你听我解释。这个猴子是在诽谤我，他在诽谤我呀。有什么好解释的？解释就是掩饰，掩饰就是事实。若要人相信你，除非你愿意收我为徒，以此来证明。反套路成功，获得金丹成一百。你这臭不要脸的猴子，这算盘打的，在天庭都能听得一清二楚。我操！我真是服了你这个老六，糊弄半天就是逼杨戬收你为徒是吗？你听我狡辩。啊呸！听我说，刚才的话是观音菩萨教我的。观音菩萨不让我说他为徒。敖寸心听完杨戬的解释，虽然是说暂且罢休，可他又生气起了别的了。你为什么每次你都要听观音的？我们跟他有什么交情？你为什么要帮他？这个猴子很牛逼，普拉斯的，她是女娲娘娘，补天使所生，是西游谅解应劫之人，所以我是在给灵山面子。哦死猴子，你走，你赶紧走，别让我再看见你，快点离开我家！哼<咳>，好气啊，得亏我这张嘴能说回道，差点就亲妈爆炸了。有观音与菩提老祖从中作梗，这到猴年马月才能完成反套路拜师任务。石<咳>猴，你还想拜谁为师？我送你去，也让你死心。与此同时，观音又传音给杨戬交代了一番话。哦，石猴，看在小龙女的面子上，我再提醒你一句吧。你的姐姐虽然上次被我复活，但是她的时日已经不多了。你最好在七日内学到仙法回去医治她，不然就算是大罗金仙也就不回来了。你们现在都这么明目张胆的吗？观音，你真是大大的坏！这要是正常的猴子，还不得哭着喊着回去拜师菩提老祖了？那个不能拜师，能给我留下来吃顿饭，休息一晚再走吗？我已经三天三夜没有吃东西。别麻烦他们了，我先把你带回。当然可以，你跟小龙女是朋友，远道而来，我们肯定要招待你。你说是吧，杨戬？一边是要应付观音，一边是要维护自己的媳妇，这可恶的猴子啊！寸心姐姐，你真好，你们龙女是不是都这么善良又漂亮啊？反套路成功，获得金丹成一百。你他妈的，逢人认爹娘是不是？直接就姐姐叫上了
。那当然了，时候你想吃什么，姐姐让杨戬出去买、啊。姐姐这么漂亮，做的饭一定都好吃。反正只要是寸心姐姐做的饭，我都喜欢吃。<笑>反套路成功，获得金丹成一百。这他妈的，这猴子是不是灵山派来折磨我的？烤山药，热乎的，好吃倍儿甜。姐姐，我还想吃烤山药，吃吃大块的，两块够吗？够了，谢谢姐姐，姐姐真好。入夜，孙小五躺在床上，心里也是感叹着，杨戬这小日子其实还是可以的，就是这家伙太直男了。你呀，稍微学点花里胡哨的，哄个女人还不是简简单单的吗？有观音也与菩提老祖暗中阻止，我就算是跑断腿，三界也没人会收我为徒的。经过一番思索过后，哎，不对不对，之前拜师不成功是没有回应，那我云拜师虚拟一个师傅不就行了？弟子孙小五拜见师傅、啊。好，好，好，打死不拜菩提老祖为师的孙悟空，今日竟拜下自己为师。弟子孙小五拜见师傅，一时之间，整个三界都给看懵了。这时候是猴癫疯了吗？睡得好好的，突然就下来磕头拜师了。我们明明都没有看到人，他这是拜谁为师呢？而此时的观音也有点懵逼，这死猴子又做什么妖呢？你拜天拜地拜空气，是谁？出来！哪个混蛋敢跟我菩提老祖对着干？抢我徒弟！求得马得，这死猴子难不成是想师傅想的梦游了？好，今日我便收下你这个徒弟，接下来传你地煞七十二变。谢谢师傅，弟子以后一定努力修炼，不辜负师傅的一片苦心。好徒儿，你到床上来坐下，为师给你传功。好的，师傅。孔子，你寻思鸡毛呢？你自己发布的任务，只要不拜师菩提老祖，拜师任何人都可以。那我拜我自己为师有毛病吗？你特么的，比我还会反套路，反套路成功，获得太清道法。<笑>恭喜你超额完成任务，获得金丹成一千，蟠桃成一千。提取太清道法，金斗云七十二变。奖励发放成功，哼！及时已到，升仙！哈哈哈，我已成仙，快乐七天，逍遥人间！我真是日了个哮天犬的，阿、啊、呸！我真是日了个狗的，这特么什么情况啊？这时候吃烤山药，吃生鲜了不成？云层之上，菩提老祖当场就石化了。不可能，绝对不可能！诸位仙亲，可有谁看懂了？这猴头难不成是颗大力肾宝片了？一下子就升仙了？不知道啊，真是离谱他妈！给离谱开门，离谱到家了。你呀，快乐几年都行，可是你能不能告诉我们，你是怎么成仙的？你的师傅是谁呀、啊？啊，你个 DJ 佛、啊，这特么的，这是有人截胡了菩提老祖的天地功德啊！啊谁是谁？到底是谁？是哪个老壁灯？我菩提老祖与你势不两立！这一声声怒吼，瞬间就贯穿整个三界，都率功。老君正在炼制金丹，听到菩提老祖的咆哮，好家伙，手一抖，我操！这个混蛋家伙没事吵什么吵，一下子火候就大了。果然火候太大，有点发黑了。这要是拿出去，严重影响自己的声誉啊呀！罢了，看来只能等猴子来给他吃了。谁？是谁？这一天天你在狗叫什么？你菩提老祖好歹也是圣人分身，就这点心境，石猴做你徒弟也是浪费啊！好气啊，就差那么一丢丢，就可以把石猴收入门下了。谁是谁？菩提老祖，这家伙磕愤怒计了吗？朕得人家家耳朵好疼疼。等等，自己被自己收徒了。
他不会恼羞成怒对我严刑拷打，因为我是傅是谁吧？不管了，学艺成功，衣锦还乡，回花果山。这到底是发生了什么事？石猴跟谁学的法术？哼！菩提老祖身影一闪，直接出现在了杨戬院子里，阴沉着脸四处查看。可恶至极！到底是谁抢了我的功德？观音、杨戬几人也是沉默不语。菩提老祖发现不了，他们能发现个锤子？是不是你？求得麻呆，你说我？哼！石猴是来找你拜师的，又是这么悄无声息的，在你家被人收徒了，你怎么解释？我什么实力能抢前辈？你的弟子那时候跟我可没有关系啊！哼，你大闹过天宫，石猴认为你是最强的，他仰慕你，想拜你为师，不是吗？这和石猴成仙有半毛钱关系？啊呸！这和我有半毛钱关系？虽然跟你杨戬没有关系，可是你杨戬大闹过天宫，在石猴心里地位很高。若非如此，石猴怎么可能会从方寸山跑来灌江口？这就让老祖我火气很大呀！啊、前辈，你他妈的，这是要强行甩锅是吧？你杨戬真以为你有实力大闹天宫吗？那不过是因为你舅舅是玉帝罢了，不然你凭什么大闹天宫？有这样的名气？哼，东方不亮西方亮，憨批啥样你啥样。石猴被人收徒，前辈自己去查就是，何必将气撒在我身上？杨戬，你真以为仗着你舅舅是玉帝，本座就不敢动你了？嫉妒使人面目全非啊！菩提老祖，你先冷静一下，这件事怎么可能会跟杨戬有关系？你不必迁怒到他的身上。闭嘴！本座行事，你观音有何资格指手画脚？确实，菩提老祖一个准圣顶峰大能，做事自然是随心所欲。朕今天就要看看你是打算怎么动他。而此时的如来正从灵山赶到灌江口。啊，你个 DJ 佛，这他妈的太离谱了！要是菩提老祖一个人还能劝劝，现在菩提欺负杨戬，对阵玉帝我还劝个屁啊！回家收衣服去。玉帝，你竟然来真的！啊、你欺负我大外甥，我特么这么着急的赶过来，我还能来假的不成？见过陛下。菩提老祖是真的该啊！你只是菩提老祖，你不是准提圣人。明知道人家舅舅是玉帝，你还要欺负人家。陛下，你甚至不愿意喊我一声舅父。事后被人收徒，这跟杨戬并无任何关系，他也没有那个本事能把石猴直接教成天仙。你菩提老祖就算是要撒气，也要把眼睛擦亮一点，不是谁都可以被你任意欺凌的。可恶！要是我本尊还在，容得你玉帝空？你敢信孙悟空，拜自己为师，竟敢得菩提玉帝大战？朕今天就要看看你是打算如何动他。可恶！要是我本尊还在，容得你玉帝狂？哼！这次给你们添麻烦了，我也得赶快回花果山了，不然谁知道那猴子还会干出什么糟心事？菩萨，下回别把猴子往我这里领了。差点我就妻离子散了。菩提，刚才发生了石墨事，石猴被人抢走了。那刚才在灌江口又是怎么回事？我操，你个疙瘩头，哪壶不开提哪壶<咳>。没什么，我本想教训一下杨戬的，玉帝过来给杨戬求情，我给了玉帝一个面子就算了。嗯。啊，你个 DJ 佛，你要是先把你嘴角的血擦干净，你这话我还是能信的。但是你这个样子，可信程度不高啊<咳>。我觉得这件事情有蹊跷。你想想，那石猴好好的睡着觉，忽然自言自语了起来，你不觉得奇怪吗？你的意思是说，对方不是真身降临，而是提前在灌江口藏了一道神石？哦对，也不全对。那神石不一定非是藏在灌江口，也有可能一直藏在石猴的身上。<笑>就算被你关在邪月三星洞，也同样会被对方收为徒弟。操！可恶至极！竟然有人敢如此算计我菩提老祖！真当我本尊离开后，我就是任人拿捏的软柿子了。啊，你个 DJ 佛！我觉得这个事情还是应该从长计议，慢慢调查。这世上没有不透风。王八蛋！啊不是说你，我想到是谁了？是谁？
，镇元子那个老混蛋。那不对啊，镇元子大仙若是要收石猴，在你们没去之前他就收了，怎么还会玩这种把戏？你不知那镇元子与我本尊有仇，他有一位至交好友红云老祖。想当年在此萧公听到时，红云老祖因与我本尊让座，结仇了鲲鹏老祖后，导致陨落。这阵原子必是记着这份因果，在我本尊离开之后，坏我机缘报复我。这陈年往事，难不成镇原子还记着仇？我这就去武装观，让他镇原子知道我菩提老祖也不是好惹的。啊，你个地这佛，你蛋疼！啊呸，你淡定，别冲动啊！谢谢，大王，大王，是我们的石猴大王。小五，真的是你吗？你现在这个样子，好像更骚爆了耶！去，给我召集所有的猴子们，接下来我有一件大事要宣布，把大家给我叫到水帘洞外面。快来猴啊，石猴大王成仙归来了，要发表讲话了。快来猴，大王升仙了。快来猴。大王升天了、啊，快来猴啊！大王驾崩了！哇呜、哦，我的大王啊！李奶奶的，我就回来传你们仙法而已。至于传到我驾崩了吗？人手绘七十二变的花果山，绝对嘎嘎刺激！哦，之前我说过，等我学到法术之后，就也交给你们。现在所有人都给我排好队，我一个一个传你们法术。言毕，孙小五为两只赤尻马猴醍醐灌顶，传授神通法术：天罡三十六变，地煞七十二变，筋斗云，法天象地，秀里乾坤，三头六臂。镇元子，你给我滚出来！镇元子，给我滚出来！哼！道友，这是发什么疯？在我门前大呼小叫，这把年纪都活到狗身上了吗？镇元子。你这个卑鄙小人，你竟然趁着我本尊离开后故意报复，抢我机缘！你是不是出门脑子被门夹了，在我这里胡说八道？混账！你抢我弟子灵明石猴，现在还不认识吧？今天我要让你镇元子知道，我菩提老祖不是靠的本尊，我也不是好惹的。嗯、谁特么抢你弟子了？这不是瞎扯淡吗？手痒要找事，你就直说。天空之中，一场准圣之间的大战爆发，不见二人的身影，只听空中一阵阵爆空声传来。啊，你个地这佛，住手！你们快住手！你们不要再打了。佛祖，为啥我能根据这句话脑补出画面？住手！你们住手！不要再打了！啊、七宝妙术，地书，大地防御。如来见到两人开始对波，急忙飞上前去。住手！你们快住手！你们不要再打了。菩提老祖，那石猴的事情现在还没有查清楚。你说是镇元子道兄做的手脚，这也是没有证据的。镇元子道友，菩提老祖是一时冲动，还望道友谅解一下。你们二人暂且先收手，如何？除了镇元子，还有谁敢断我机缘，抢走我弟子？今天我必须要给他点教训。哎，哼，莫说是你。就是你那本尊，若非依靠些无耻手段获得圣位，你又能算个什么东西？给我一个教训，你也配！镇元子，你他妈的，终于承认对本尊一直有恨是吧？当年妖族帝俊、东皇亲临都不曾破我弟叔，就凭你也想破我弟叔，简直是可笑至极！哼，天地宝剑。镇元子这个混蛋果然是有实力。菩提老祖，这件事是你冲动了，不若我们去找那猴子问一问，查看仔细再做判断，可好？这件事情与我无关，但就算是与我有关，我镇元子要是做了，我岂会拒你一个菩提老祖？镇元子，你莫要欺人太甚！哼，你当真是与你本尊一般无耻！你到我山门打骂，还告我不要欺人太甚，我从未见过有如此厚颜无耻之人。你这件事情没完，等我查清之后再来跟你算账。说完，他直接朝花果山赶去。啊，你个地这佛道友！
，这是真跟你没关系吧？若是我将他收徒，我直接留石猴在武装观即可，何须用这样的手段？你敢信菩提老祖与镇元子正在火拼，孙悟空却在花果山传授猴群七十二变？筋斗云、啊。小伙子，你们在这里排队领鸡蛋吗？嗯。你是哪个深山老林来的猴？咱们的二大王成仙了，现在要把学到的仙法都教给大家呢。那你学到的仙法都教给大家，这猴子是又犯猴巅峰了。你确定？当然确定啊，这都有几十个人都学完了，只不过吧，大王的仙法太牛逼普拉斯了，他们只学会个皮毛。要我说，咱们二大王才是真的猴王，这格局真大。老娘就晚回来那么一丢丢，你个混蛋猴子师傅都没搞清楚，你又搁这传授神通法术了。观音想着就要往里面走去，你这猴怎么回事啊？大家都在排队，你怎么不排队就往上面走呢？你不认识我？你是哪根葱？我非得认识你是不是？你呀插队还有理了？不动！混账！我打你个有眼无珠的东西！这是咱们的大大王，也就是咱们二大王的姐姐美猴王。拜见大王！哎呀，姐姐你可回来了，我都快想死你了。反套路成功，获得金丹成石，<笑>就是这个感觉。石猴，你这是在做什么？把我学到的神通法术都交给他们，这样我就可以不做猴王，他们就可以自己守护花果山了。嗯、老娘帮你管理猴群，给你当管家又当导航的，你个混蛋，到了这个时候。竟然又不想做猴王了！法不传六，你不知道吗？你才刚学到法术，就要传给这么多人，你怎么跟你师傅交代？一旁的六耳顿时委屈的看着观音，这也太他妈气人了！六耳怎么了？吃你家大米，喝你家粥了？姐姐，你说什么胡话呢？我师傅可不管我，那我学的神通法术，我想传谁就传谁。小六，你快过来，我给你传最厉害的法术。大王，你永远都是我最爱的大王。这下可是完了，石猴这个混蛋，要是把六耳猕猴给教了，那以后佛祖的事本心劫难，去哪再找一只六耳猕猴啊？小五，你等等。孙小五压根不理观音，直接对着六耳猕猴就是一套醍醐灌顶。等个屁，玩的就是一个刺激。反套路成功，获得金丹成一千。观音一时之间也是 CPU 直接烧了。六耳。六耳猕猴，这就被石猴这个混蛋给收徒传授神通法术修炼了，完了，芭比 Q 了。这么多人排队，石猴都是在传什么法术啊？真就离谱，凡间教读书写字也没那么随意，搞得和超市领免费鸡蛋一样，一学一个准。这样搞下去，将来天宫还不得猴满为患了？想到这里，玉帝不经意间打了个寒战，而众仙相互对视一眼，脑海里出现一个大胆的想法：我们可以去学吗？你们说，这时候现在都有什么神通法术？他都会教些什么？这个不好说呀，这个猴子难免会留一手。他要真是把地煞七十二变与筋斗云教了，我们倒是也可以去学习一下。我觉得可以试一下，大不了白跑一趟，学会了也技多不压身。陛下，我们去花果山探探路。我也去看看。这猴子到底有没有藏私？他要是没有私藏，咱们都给他点赞。好好努力建设花果山，你以后就是咱们花果山的栋梁了。好的，大王，都听大王的。姐姐，你想学些什么神通法术？我这里有天罡三十六变、地煞七十二变、八九玄功、大品天仙诀、筋斗云、法天象的三头八臂、秀里乾坤。哪尼？你你刚才说什么？这些神通法术你，你你竟然都会？你从哪学来的？而凌霄宝殿，众人此时也是待不住了。真是震惊！他妈给震惊开门！震惊到家了！陛下，我也要去花果山了。陛下，老臣也得去一趟了。啊啊啊！啊，我蛋疼！啊呸！我牙疼！这时候一句话就把我众仙家都拐跑了。姐姐，你这是问的什么话？我的神通法术，那当然是我师傅教我的，并且我还有一个更厉害的呢。观音此时的心情已然是崩溃了。石猴早出世了三百年，还提前拜师学艺了，还学了这么多的神通法术，完了全乱套了。姐姐，你想什么呢
，你说更厉害的是什么？那个是不能说的，反正就是最最厉害的。而我的师傅也是最最厉害的。孙小五心里也在考虑，如果菩提老祖严刑拷打，自己又该如何应对？保险起见，还得编一个师傅出来先。自己有太清道法，既然得了这个传承，怎么说也算是太清圣人的记名弟子吧。这下就好玩了，什么菩提老祖、准提圣人靠边站，老子才是最强的。好，姐姐相信小五是最厉害的。小五，你把你会的法术神通都交给姐姐。哟呵，哟呵，想得美！我顶多教你个天罡地煞，修理乾坤，太清道法得加钱啊<咳>。那我就先交给姐姐一般厉害的，至于最厉害的那些，只有拜我为师，成为我的弟子才能够传承的。啊、不可能，绝对不可能！石猴说的法术神通全都是真的。他竟然真是会这些！姐姐，你也离开找地方修炼吧，我要继续给他们传授神通法术了。下一个，麻了，我已经麻了，大概是我还没睡醒吧。啊、这距离取经劫难还有千年，千年时间，这石猴得成长到什么地步了？这以后的取经劫难可怎么办？而此时菩提老祖与如来一前一后正赶往花果山。求得马得，你就这么下去问？你确定那石猴会跟你说实话吗？那还能怎么办？这个混蛋猴子敢不说，本座今天就把皮给他扒了。暴力是不能解决问题的，但可以解决制造问题的人。我有个主意，这石猴正在花果山传授仙法，我们可以伪装成普通的猴子，试试他传授的都是什么法。哦，等等，我踏马的石猴这个混蛋正在花果山传授仙法。你敢信如来与菩提老祖竟化身猴子，只为习得孙悟空的法术神通？那两只大头娃娃干啥？排队去！大家都在排队，就你俩头大不用排队，是不是？你们知道我俩是谁吗？我可是菩提老祖，圣人的分身。我可是如来佛祖，灵山的扛把子。你们特喵的简直是岂有此理！你俩别狂！二大王可说了，没有礼貌的猴子一律不教。之前就赶出去好几个了，就是排队都没耐心。这样的猴子教了也是只会给花果山惹祸。两位准圣顶峰大能，竟然被一群猴子对得哑口无言，这究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？随着时间的推移，天庭的不少仙家们也都赶来了花果山。那猴子过来排队。我就不排队怎么了？死猴子，你再敢叫一个，信不信我抽你？啊！啊你个 DJ 佛，花果山的猴子都这么刚的吗？求的马呆，这是个屁的猴子啊！这不是天庭那个体重九十斤、八十九斤反骨的哪吒吗？啊！你个 DJ 佛，你给我过来！我去，如来佛祖，人呢？哦、我的天呐，佛祖，你竟然也来学神通了！佛祖是个什么玩意？而周围远处那些潜伏的仙家，虽然离得远，但架不住哪吒的声音大呀。石猴这学到了什么神通？竟然连佛祖都来占便宜了，恐怖如斯！不是，你哪吒是出门脑子被驴踢了吗？我会的神通法术全是三界最顶级的，我需要来这里跟石猴学习法术神通。你个蠢蛋，还不快点过来！没事嚷嚷什么你？哦哦，佛祖，你咋在这呢？你不是也来学法术的吧？哦、不对呀、啊，佛祖，你这还需要学个什么法术神通？你已经不需要学了吧？哪吒，你闭嘴！你懂什么？佛祖，这是一种精神，活到老学到老的精神。别废话，快点到佛祖后面排好队。哦、还得是佛祖啊！活到老，学到老，佛祖的精神值得我们大家学习。你们这些个混蛋，是下界时用南天门撞脑门了吗？<咳>我与菩提老祖来此，是为了调查石猴师傅的事情。再说那泼猴有啥法术，值得我们学习？你们把他当圣人了是吧？你们这些家伙都不长脑子吗？二逼吗？我们就是随便找个话打招呼，你个菩提老祖张口就骂人，陛下别你一点都不亏。哪吒。你们怎么这么多人都来花果山了？那石猴有甚法术，值得你们这么多人跑？天哪，佛祖，你们都不知道石猴要传的是什么法术吗？废话。炸
，我们二人如果要知道了，还需要化身两只猴子在此排队调查吗？你意思是说，石猴不仅是有地煞七十二变与筋斗云？不止了，这猴子对观音菩萨问：“你想学点什么法术？我这里有天罡三十六变、地煞七十二变、八九玄功、八品天仙诀、秀里乾坤、法天象地、三头八臂。”八九玄功，杨戬这个王八蛋，秀里乾坤，真元子这个王八蛋，天罡三十六变，这又是哪个王八蛋？而此时，灵山的第二批人员也来到了花果山。嘿、hey, ，那俩死猴子，赶紧过来排队！大家都在排队，你们看不到吗？嗯，你是这花果山的金丝猴吗？小东西长得挺别致啊。我们就不排队，你能怎么着我们？有本事过来打我们啊！佛祖，你也听到了，这可是他们强烈要求的。像这种离谱的要求，我这辈子都没有听过。你们两个家伙胆子真肥，敢调戏我！今天把你们揍成猪头！什么情况？花果山的猴子这么勇的吗？我去，这声音明显是哪吒那个煞星！求得马悲，误会，我们这就去排队，我们这就去排队。算你俩识相，没看你们佛祖都在我前面排队呢，你俩还敢插队，揍你们一点都不亏。随着时间的推移，佛祖，我忽然想起来个事情啊，咱们在花果山有熟人，为啥要排队呀、啊？对呀、啊，佛祖，我们有观音菩萨在，排个锤子。太白，你怎么不早说？白瞎我们排半天。诸位稍等，我这就给观音传音。小五，这些都是姐姐以前在南山的熟人。你先传授他们神通，好不好？嗯，<笑>这特么疙瘩头怎么来了？还有天庭一群人，你们竟然来白嫖我<咳>！姐姐，这可就是你的不对了。你作为咱们花果山的美猴王，那讲的就是一个公平公正，你得以身作则啊！你怎么能领着他们走后门呢？还想插队？别说是插队了，我让你们排队两天半。然后也不教你们。<笑>你这个混蛋猴子，当着佛祖和这么多人的面，你竟然连这点面子都不给我，你是不是想气姐姐？姐姐长，姐姐短，姐姐有事你不管。<笑>小五，就当是姐姐求你了好吗？他们可都是姐姐的亲人朋友，他们以前对姐姐都很好，你就先教他们吧。哼，不行，国有国，法家有家规。姐姐，你作为咱们花果山的大王。每个人都是你的亲人朋友，你怎么能偏心呢、啊？让他们先去排队去，反套路成功，获得金丹城一天。混蛋，当着佛祖与这么多仙家的面，你竟然这么一点面子都不给我，你这让我观音以后怎么出来混啊？<笑>